বিভিন্ন ধরনের চার্জ কন্ট্রোলার বাজারে পাওয়া যায় তাই আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব কোন ধরনের চার্জ কন্ট্রোলার আপনাদের জন্য ভালো হবে সো বন্ধুরা চলুন আমরা এখন এই চার্জ কন্ট্রোলারগুলো সম্পর্কে জেনে নেই সুপ্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের সাথে আমি বেশ কয়েকটি পিডাব্লিউএম চার্জ কন্ট্রোলার নিয়ে আলোচনা করব এখান থেকে আপনারা বাছাই করে নেবেন যে কোনটি আপনাদের জন্য উপযুক্ত সো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই সো বন্ধুরা দেখুন এখানে বেশ কয়েক ধরনের সোলার চার্জ কন্ট্রোলার রয়েছে একটা একটা করে দেখাচ্ছি সুপার স্টারে সোলার চার্জ কন্ট্রোলার এছাড়াও আছে আপনার চাইনিজ বিভিন্ন ধরনের চার্জ কন্ট্রোলার কোনোটায় ইউএসবি আছে আবার কোনোটায় ইউএসবি নেই তো বন্ধুরা এই যে চার্জ কন্ট্রোলার এগুলোর মধ্যে লেখা আছে আপনার পিডাব্লিউ এম সোলার চার্জ কন্ট্রোলার পিডাব্লিউএম আসলে প্রথমে বুঝতে হবে যে পিডাব্লিউ এম বিষয়টা কি এই পিডাব্লিউ এম মানে হলো পালস ওয়েট মোডুলেশন অর্থাৎ এটা একটা চার্জিং প্রসেস কেমন চার্জিং প্রসেস স্বাভাবিকভাবেই আপনার সোলার প্যানেল থেকে উনিশ থেকে বিশ ভোল্ট আসে কিন্তু আপনার ব্যাটারির জন্য প্রয়োজন হয় তেরো দশমিক আট ভোল্ট এর বেশি ভোল্টে চার্জ করলে ব্যাটারি দ্রুত শুকিয়ে যায় এর মানে ব্যাটারি যদি আপনার লিড অ্যাসিড ফ্লাডেড ব্যাটারি হয়ে থাকে মানে যেটাকে আমরা পানি ব্যাটারি বলি তো পানিগুলো দ্রুত শুকিয়ে যায় ওভার বয়লিং হয়ে তো তখন সায়েন্টিস্টরা গবেষণা করে বের করল পিডাব্লিউ এম চার্জিং মেথড এটা কিন্তু মূলত বারো ভোল্ট ডি সিস্টেমের জন্য খুবই ভালো একটি মেথড তো পিডাব্লিউ এম সিস্টেমে কি হয় সোলার প্যানেল থেকে যখন আপনার বিশ ভোল্ট আসে তখন এই কন্ট্রোল বক্সের মধ্যে এই বিশ ভোল্ট প্রবেশ করে এটার ভিতর রয়েছে মসফেট যার গেট ভোল্টেজ হলো ফাইভ ভোল্ট গেট ভোল্টেজ এর মাধ্যমে চলে কিন্তু আউটপুটে এটা সিলেকশন করে নিতে পারে এমসিউর মাধ্যমে যে কত ভোল্ট ব্যাটারিকে দেবে ও যখন এমসিউর মাধ্যমে সিলেক্ট করে যে এখানে বারো ভোল্টের ব্যাটারি দেওয়া আছে এটাকে ইন্টেলিজেন্স বলা হয় এদের তখনই সে কি করে ব্যাটারিকে লো ভোল্টেজ থেকে শুরু করে অর্থাৎ বারো থেকে বা বারো দশমিক সাত থেকে আট থেকে লোড দেওয়া শুরু করে এবং লোড দিতে 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 যখন চোদ্দ দশমিক চার বা চোদ্দ দশমিক ছয় পর্যন্ত যায় যাওয়ার পর যখন এটা ফিল করে যে এটার এমসি অনুপাতে যে এটা ব্যাটারি ফুল চার্জ হয়ে গিয়েছে তখন আবার ব্যাক করে তেরো দশমিক আটে চলে আসে এবং ওই তেরো দশমিক আটকে বলি আমরা কাট অফ ভোল্টেজ ওইটাকে বলা হাই কাট অফ ভোল্টেজ আবার যখন আপনার বিভিন্ন ধরনের লাইট ফ্যান চালাতে চালাতে ব্যাটারি কমতে 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 দশ দশমিক সাত বা দশ দশমিক আটে চলে আসে এরপর যেন ব্যাটারির ভেতরে জমা ইলেকট্রন গুলো আর শেষ না হয়ে যায় অর্থাৎ ব্যাটারিটা যেন জীবিত থাকে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য ওখানে আবার লো কাট অফ করে দেয় তাহলে আমার মনে হয় আপনারা হাই কাট অফ লো কাট অফ টা বুঝতে পারলেন যে তেরো দশমিক আটে হলো হাই কাট অফ দশ দশমিক সাথে হলো লো কাট অফ এগুলো আমাদের বিশেষ করে লিড অ্যাসিড ব্যাটারি গুলোর জন্য বা ড্রাই ব্যাটারির জন্য তো বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোলার বাজারে আছে দেখুন এটি একটি চাইনিজ কন্ট্রোলার এটা থার্টি এম্পিয়ার এটাও একটা চাইনিজ কন্ট্রোলার এটা টেন এম্পিয়ার এটাও একটা চাইনিজ কন্ট্রোলার এটাও টেন এম্পিয়ার এবং এখানে পাশে দেখুন ইউএসবি দেওয়া আছে আপনার মোবাইল চার্জিং এর জন্য এটা হলো সুপার স্টার ব্র্যান্ডের বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত ব্র্যান্ড তাদের চার্জ কন্ট্রোলার আর এটা হলো একটা নন ব্র্যান্ড গ্রামীণ সিটি নর্মাল চার্জ কন্ট্রোলার তো এই কন্ট্রোলার গুলোর মধ্যে পার্থক্যটা কি দেখুন এই যে ছোট ছোট কন্ট্রোলার গুলো এগুলো নিয়ে আসলে অনেক আজে বাজে মন্তব্য অনেকে করে বুঝে না বুঝে এটা শুধু আমি না আমরা যারা বুঝি তারা অনেকে ইউজ করতেছি এবং এটার ভেতরে অনেকগুলো সেটিংস আছে সে সেটিংস নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো আপনাদের জন্য আজকে নয় সে সেটিংস গুলো আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে আপনি যদি ড্রাই ব্যাটারি ব্যবহার করেন তাহলে এক ধরনের সেটিংস আপনি যদি পানি ব্যাটারি ব্যবহার করেন তাহলে এক ধরনের সেটিংস এবং আপনি যদি লিথিয়াম 
স্টেট ব্যাটারি বা লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি যে ব্যাটারিগুলো আছে লিপো বলে থাকে মানে লিথিয়াম আয়রন ফসফেট এই লাই এফিপিও4 এটা সংকেত এই ব্যাটারি ব্যবহার করেন তাহলে আবার আপনার আরেক ধরনের সেটআপ করতে হবে সো সেটআপ যদি ভুল হয় হাই কাট অফ লো কাট অফ ভোল্টেজ যদি মেজারমেন্ট সেটিং দিতে ভুল করেন আপনি তাহলে হঠাৎ হঠাৎ এটা বন্ধ হয়ে যাবে ওভারচার্জ হবে বা লো চার্জ হবে তাই সঠিক মেজারমেন্ট আপনাদের করতে হবে এগুলো মোটামুটি ভালো কোয়ালিটির অনেকে এটা এটা নিয়ে নেগেটিভ মন্তব্য করেছেন ইউটিউবে দেখেছি কিন্তু কেউ যদি এগুলোকে প্রপারলি ব্যবহার করতে না পারে সেটা তো কোম্পানির দোষ না এটা তার ব্যর্থতা তবে এই যে এখানে একটি 30 অ্যাম্পিয়ারের সোলার চার্জ কন্ট্রোলার আছে এটা একটু চিনে রাখুন এইটা নিয়ে প্রবলেম আছে এটার যে এমসিইউ সিস্টেম গেট ভোল্ট 5 সেখানে মাঝে মাঝে 12 ভোল্ট এসে ব্যাক ভোল্ট দিয়ে দেয় ফলে অনেক সময় এটা অটো শাট অফ হয়ে যায় এটার সার্কিটে কিছু প্রবলেম আছে এটা শুধু এটার ক্ষেত্রে না এটা যে কয়জন আমরা ব্যবহার করেছি পরিচিত সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি সবাই প্রবলেম ফেস করেছে এখন কিনে ফেলেছি কি করব কিছু করার নেই खराब ना मोटामुटी भलो मध्य लो काट हाई काट तब पालस चार्जिंग विषय नहीं कारण पालस चार्जिंग एम सीओ सिसटेम आपके व्यवहार करते हैं खुले देखे मध्य से पालस चार्जिंग सिसटेम नहीं पालस चार्जिंग हलो अपना बैटरि खूब पुरानो हो गए बैटरि चार्ज दी चार्ज थे पालस चार्जिंग हलो जो तेरह दशमिक आठे बैटरि फुल चार्ज हो गो तरह के धीरे 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 प्रेसार क्रिएट किया चौदह दशमिक छयंत जाए जो अपना ये मीटर गुलाते देखें अने के बोले भाई लो काट अफ तो नए ना সরি হাই কাট অফ তো নাই না কিভাবে নেবে আপনি তো চোদ্দ দশমিক ছয় পর্যন্ত পৌঁছাতে দেন না আপনি ফ্যান ছাড়েন আপনি লাইট জ্বালান আবার ড্রপ করে একদিন আপনি আপনার সবকিছু বন্ধ করে রেখে আপনি ওয়েট করবেন দেখবেন যে এটা চোদ্দ দশমিক ছয় যে অনেকক্ষণ এটাকে কয়েক ঘন্টা চার্জ করে 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 ব্যাটারি প্লেটের মধ্যে যে ময়লা গুলো আছে সালফেট যেটাকে বলে এটাকে ডিসালফেশন করবে করে আবার এটা তেরো দশমিক আটে এসে স্থির হয়ে থাকবে এটাকে আপনাকে অবজার্ভ করতে হবে তো এটা দেখতে হলে আপনাকে ওই প্যানেলের শক্তি বেশি হতে হবে আপনার যদি ত্রিশ অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি থাকে সাথে আশি ওয়াট পঁচাশি ওয়াটের প্যানেল থাকতে হবে অথবা ষাট ওয়াটের প্যানেল থাকতে হবে এবং আপনার অ্যাপ্লায়েন্স একদিন ব্যবহার করা যাবে না রোদ প্রচুর উঠলে ওকে সুযোগ দিতে হবে তেরো দশমিক ছয় পর্যন্ত যাওয়ার গেলে ও ব্যাটারি প্লেটের মধ্যে যে সালফেশন আসছে ও ওভারলোড দিয়ে সেই সালফেশনগুলোকে পরিষ্কার করে ফেললো ফলে ব্যাটারিটা আস্তে আস্তে আয়ু ফিরে পাবে এগুলোর মধ্যে এই সিস্টেমটা আছে बैटरि তো এর জন্য দেখা যায় যে এই ধরনের সোলার কন্ট্রোল গুলা কি হয় ওই আদিম পদ্ধতি আগে যে গেট সিস্টেম ছিল যেটার মধ্যে ডায়োড দেওয়া আছে কতগুলো রেজিস্টর দেওয়া আছে রেজিস্টর গুলো দিয়ে আপনি হাই লো ভোল্টেজ গুলাই লাইটের মাধ্যমে বাতি গুলার মাধ্যমে দেখতে পারবেন এখানে কয়েকটা বাতি দেওয়া থাকবে এই বাতির মাধ্যমে দেখতে পারবেন এবং আপনার ব্যাটারি চার্জ হবে আবার আপনার অ্যাপ্লায়েন্স চলবে এটা এমন একটা কন্ট্রোলার এখানে যদি আপনি শুধু সোলার প্যানেল লাগিয়ে রাখেন ব্যাটারি না দেন তাও দিনের বেলা আপনার মানে সব জিনিসপত্র চলবে কিন্তু এগুলো একটু ঝামেলা করবে যেহেতু এগুলোর মধ্যে এমসিইউ সিস্টেম রয়েছে তো বন্ধুরা আমি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে বাজারে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল বক্স পাওয়া যায় এর মধ্যে আমি বেস্ট কোয়ালিটি পেয়েছিলাম এই যে দেখুন মরিটা ব্র্যান্ডের এটার মধ্যে কোনো ইউএসবি দেওয়া নেই কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য এই কন্ট্রোল বক্সটা এখন আর অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না এটার মধ্যে সাত ধরনের ব্যাটারি সেট ব্যবস্থা আছে ড্রাই ব্যাটারি লিড অ্যাসিড ব্যাটারি প্লাগ ব্যাটারি জেল ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি লিথিয়াম ফসফেট যদি আপনি তিনটা সেল দিয়ে করেন সেটার সেট দিতে পারবেন লিথিয়াম ফসফেট যদি আপনি চারটা সেল দিয়ে বারো ফোল্ট বানান সেটার জন্য আপনার আলাদা সেট আপ আছে এবং প্রত্যেকটার জন্য ইনপুট আউটপুট ফাংশন আলাদা যখন আপনি এক একটা সিস্টেম সেট আপ করে দেবেন আপনার ওই ব্যাটারির জন্য এটা উপযুক্ত খুবই ভালো পারফর্ম করে তো আমি এটা আপনাদেরকে দেখাবো যে কি কি ধরনের সেটিং সেটার মধ্যে আছে তো এখন যেহেতু আমি পাচ্ছি না তো কিছু করার নেই 
তো এটা হলো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এটা টেন এম্পিয়ারের আগে এটা দেখেছিলাম একবার দাঁড়াতে যে টোয়েন্টি এম্পিয়ার থার্টি এম্পিয়ার আছে কিন্তু পরের আমি পাইনি তো বর্তমানে যেটা আছে বর্তমানে বিভিন্ন কালারের মধ্যে গ্রিন কালার এবং ব্লু কালার ইউএসবি সিস্টেম যেটা আছে এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আপনারা যদি দুই শোয়াটের প্যানেল ব্যবহার করেন তাহলে এই টেন এম্পিয়ার এটা হয়ে যায় গরম হয় না কিন্তু এর বেশি গেলে তিনশো ওয়াট বা সাড়ে তিনশো ওয়াট ব্যবহার করলে আপনাকে মিনিমাম টোয়েন্টি এম্পিয়ারের চার্জ কন্ট্রোলে ব্যবহার করতে হবে এইগুলোর মধ্যেই টোয়েন্টি এম্পিয়ার আছে এটার মধ্যে পেছনে মূলত তিনটা মসফেট থাকে তা আপনি যদি টোয়েন্টি এম্পিয়ারটা কেনেন তাহলে পাঁচটা মসফেট থাকবে আর যদি থার্টি এম্পিয়ারটা পান এই ছোটটার মধ্যেই সেটার মসফেটগুলোর মান আর উন্নত থাকবে এগুলো আমি এখন আর খুলে দেখাতে পারছি না বাট আপনারা কিনলে আপনারা বুঝতে পারেন পেছনের স্ট্রোগুলো খুললে মসফেট দেওয়া আছে এবং ভেতরে এমসিও আইসি দেওয়া আছে যেটা নিয়ন্ত্রণ করবে সবকিছু তো আমি তো আপনাদেরকে সবগুলোই বললাম আর যদি একেবারে আপনি না পান তাহলে আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড সুপার স্টার লো কাট অফ হাই কাট অফ আছে বাট পালস চার্জিং নেই তো এখন সিদ্ধান্ত আপনাদের যে আপনারা কি ধরনের কন্ট্রোল বক্স ইউজ করবেন বাজারে নামে বেনামে চাইনিজদের মধ্যে নানান রকম চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে বিব্রত করে অথচ এই যে চার পাঁচশো ছয়শো টাকা দামের যে ছোট কন্ট্রোল বক্স তো এইগুলো থেকে আমরা ভালো আউটপুট পাচ্ছি আমি যে চারশো ওয়াটের প্যানেল ব্যবহার করি চারশো ওয়াটের প্যানেল থেকে প্রায় তিনশো বিশ ওয়াট আমার তারের মাধ্যমে চলে আসে তারে কিছুটা ড্রপ করে সেটা আমি একটা থার্টি এম্পিয়ারের সরি টোয়েন্টি এম্পিয়ারের এই ধরনের কন্ট্রোল বক্স দিয়ে চালাই আমি পেছনে হাত দিয়েছি গরম হয় না কিন্তু টেন এম প্যারেডটা দিলে গরম হয়ে যায় এবং প্রপারলি আমার ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে চোদ্দ দশমিক ছয় পর্যন্ত যাচ্ছে চোদ্দ দশমিক ছয় পর্যন্ত যে কিছুক্ষণ থাকার পর ব্যাটারিকে ফুল চার্জ করে ও আবার তেরো দশমিক আটে এসে স্ট্যান্ড পাই আবার যদি আমি কোনো কিছু ফ্যান ট্যান লাইট জ্বালাতে থাকে অনেকক্ষণ আবার সেটা বিপ দিয়ে দিয়ে চার্জ করতে থাকে তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে কন্ট্রোল বক্স সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করলাম তবে আরেকটা কন্ট্রোল বক্স আছে বাংলাদেশে পাওয়া যায় এটি একটু ওভার প্রাইস সেটা হলো লুমিনাস এই ইন্ডিয়ান লুমিনাস ব্র্যান্ডের যে কন্ট্রোল বক্স গুলো আছে এগুলো খুব ভালো এটার মধ্যে এমন কোনো ডিসপ্লে দেয়া নেই তবে খুব ভালো তবে আপনারা চেষ্টা করবেন এই যে এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে এগুলো আসলে একটা সময় ছিল যখন পাওয়া যেত না তখন মানুষ ব্যবহার করবে এগুলো বাংলাদেশে যখন আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগে এনজিও থেকে বিভিন্ন প্রজেক্টে মানুষকে ছোট ছোট সোলার প্যানেল দুটো লাইট এগুলো সেট করে দিয়ে আসতো ও তখন এগুলো ব্যবহার হতো তো এখন আর এগুলো ব্যবহার হয় না আর এই ধরনের বড় কন্ট্রোল বক্স কেনার ক্ষেত্রে সাবধান এগুলোর মধ্যে ঝামেলা থাকে দেখে শুনে কেনা ভালো আমি এটা কিনে প্রতারিত হয়েছে আমি না শুধু আরেকজন একটা এনেছে সে মানা করেছিল আমাকে মানা করার পর আমি কিনেছি কিনা আমার তো একই অবস্থা এর মধ্যে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি একেবারে না হলে সুপার স্টার তবে সুপার স্টার ক্লাসিকটা না এটা কিন্তু ক্লাসিক এটার যেতে দামি একটা আছে প্রিমিয়াম আপনারা কিন্তু প্রিমিয়ামটা কিনবেন সুপার স্টার প্রিমিয়াম একটু টাকা বেশি গেল প্রিমিয়ামটা কিনবেন আর যদি আপনারা আমার কথায় ভরসা রাখতে পারেন তাহলে এই ধরনের কন্ট্রোল বক্স ব্যবহার করুন কিন্তু আমার পরবর্তী ভিডিওটা দেখে নেবেন যে কিভাবে এটাকে আপনারা সেট আপ করবেন সেট আপ ভুল হলে কিন্তু প্রপার আউটপুট পাবেন না সো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ারতে পাশে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম